ഹായ് എവറി ബഡി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടാറ്റ സഫാരിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിച്ച് വി ഡിഡ് ഹിയർ അറ്റ് ഗാലക്സി പ്രീമിയം കാർ ആക്സലി ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഇൻ എ സഫാരി വിത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഹെഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടൊരു നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ പ്രീ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും തീരെ മോശമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് വെച്ചാൽ പോലും അതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അത്ര ഗമയാവണം എന്നില്ല സോ വി ഹാവ് ട്രൈഡ് സംതിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓവർ ഹിയർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എവ്രി തിങ് ദു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഈസ് വർക്കിംഗ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് സൈഡ് കാണിക്കും ദിസ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡൽ സഫാരി അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിങ് ഡയറക്ട്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഡയറക്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു ഒക്ടാക്കോർ പ്രോസസ്സർ ഉള്ള ഫോർ ജി ബി തേർട്ടി ടു വിത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സോഴ്സും പല പ്രീസെറ്റും ഓഡിയോ പ്രീസെറ്റ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്നിട്ട് അത് കൺട്രോൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് റിയർ സ്പീക്കേഴ്സ് സബ് ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ കിട്ടും അതായത് ഫ്രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് റിയർ സ്പീക്കേഴ്സ് സബ് ഓഫേഴ്സ് ഓരോന്നിലേക്കുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഹെഡ് യൂണിറ്റുകൾ മോശമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ആ എൻറ്റയർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് കുറഞ്ഞു അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതിലുള്ള സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ലോസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഓഡിയോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്താണ് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അത്രയും പ്രൊസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളും കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യാതൊരുവിധ സിഗ്നൽ ലോസും ഇല്ല ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കോമ്പനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് എടുത്തിട്ട് സൗണ്ട് മേഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് മേഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ പേരാണ് അതിൻ്റെ എ പി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർ ചാനൽ ആംപ്ലിഫയറും ഒരു ടു ചാനൽ ആംപ്ലിഫയറും ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെലസ്ട്രയുടെ ടു വേ കോമ്പനൻറ്റും ബാക്കിൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടു വേ കോമ്പനൻറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ സിമിലർ സൗണ്ടിങ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് പ്രൈസ് ഡെൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബജറ്റിലും കൂടെ നിർത്താനായിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയി മാറണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് മേഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ പ്രോസസ്സറാണ് സൗണ്ട് മേഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ എക്യുപ്മെൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഡിയോ ഫൈൽ ഗ്രേഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതാണ് സൗണ്ട് മേഗേഴ്സിൻ്റെ എ പി എ ടു പ്രോസസ്സർ എ പി എ ടു പ്രോസസ്സറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള
ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്ന ആംബ്ലിഫയർ ത്രൂ സ്പീക്കറിലേക്ക് സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻബിൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പാട്ട് വെക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയും ഒരു ഭയങ്കര നല്ല ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ സെലക്ട്രൈ ബാക്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്പെക് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരേപോലെയാണ് ഈവൻ സ്പീക്കറിൻ്റെയും ക്രോസ് ഓവറിൻ്റെയും എക്സെഫ് ഓഫ് ദ ട്വീറ്റർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിസൈൻ ഏകദേശം സെയിം ആണ് ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ പൈനീയറിൻ്റെ ഫോർ ചാനലും പൈനീയറിൻ്റെ ഒരു ടു ചാനൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ടു ബി പ്രൈസ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് മേഗേഴ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൗണ്ട് മേഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതേപോലത്തെ ഗ്ലാഡൻ മോസ്കോണി അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റു ടു പ്രൈസ് തന്നെ ശരിക്കും വരും ഇതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഗ്ലാഡൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ അപ്പോൾ ബജറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡോ പോകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് മേഗേഴ്സിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആംബ്ലിഫിക്കേഷനും ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കാണ്ടാണ് പൈനീറിൻ്റെ ഫോർ ചാനൽ ആംബ്ലിഫയറും പൈനീറിൻ്റെ ടു ചാനൽ ആംബ്ലിഫയറും വെച്ചിട്ട് കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഹെഡ് യൂണിറ്റാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഹെഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സെറ്റപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സബ് ഊഫർ വെച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാഡൻ്റെ ഒരു എം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെൻ ഇഞ്ച് സബ് ഊഫറാണ് പത്ത് ഇഞ്ച് സബ് ഊഫർ എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കുറേ കൂടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കൺട്രോളും ബേസിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും എപ്പോഴും പത്തിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ബേസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ പല ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യാറ് ടെൻ ഇഞ്ച് സബ് ഊഫേഴ്സ് ആണ് താങ്ക് യു എവറിബഡി ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനിയും നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് 